A pocos meses de cerrar el año 2021, tanto el Banco de México como la Casa de Moneda nos han sorprendido con varias piezas que serán el deleite de los coleccionistas y una de ellas que llegó casi inadvertida es la que el día de hoy tenemos aquí. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de la medalla de plata pura del Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Esto es Numismat. No sé si estuve corto de información y noticias, pero yo en lo personal no tenía esta medalla en el radar. Fue hasta que, un día, navegando en internet, me encontré con un aviso de la casa de moneda donde mostraban esta medalla. Y hasta ese entonces me enteré de su existencia y después de investigar un poco al respecto, finalmente pude conseguir esta bella pieza que hoy tenemos aquí. Mira qué hermosa es esta interesante medalla. En el anverso y dominando prácticamente toda esta cara, vemos al padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y es refrescante ver este grabado que se aleja en cuanto a estilo de los clásicos diseños que hemos visto en monedas de oro de la familia Centenario, que por cierto ya hemos revisado aquí en el canal, así como también de las monedas de 20 pesos de los 90. Este nuevo diseño nos presenta el rostro en tres cuartos y podemos ver que es una medalla en acabado espejo, donde los campos lucen muy brillantes y en mate, tanto el rostro del prócer como las leyendas y la seca de la casa de moneda. Yo pienso que está muy bien logrado el grabado, los ojos expresivos y las facciones tranquilas del cura. Lo vemos portando su clásica vestimenta con la que popularmente nos lo han presentado durante muchos años con un estilo clerical. Y al pie de su retrato podemos ver en mayúsculas el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, siendo este su forma abreviada y más conocida. En la parte media a la izquierda podemos ver también la seca de la casa de moneda. Algo que es muy interesante de esta medalla es el canto. Si inclinamos un poco la pieza, podemos ver un canto totalmente liso y con el mismo acabado proof o espejo del anverso. Es muy bonito porque ciertamente refleja todo el entorno como si de un espejo literalmente se tratase. Pero lo más interesante es que este canto no solo es proof sino también parlante ya que podemos identificar que cuenta con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Se ve magnífica esta leyenda, y si pueden ver en este acercamiento, pareciera que se utilizó una técnica diferente a la que comúnmente se ocupa para plasmar este tipo de leyendas en el canto. Aquí no estoy seguro, pero hasta pareciera que hubieran ocupado una serie de micropuntos con láser. No me hagan caso, pero a la vista, además de que se ve hermoso, tiene una estética muy interesante, incluyendo ese contorno oscuro que rodea cada letra de esta leyenda. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se haya utilizado alguna otra técnica para plasmar estas leyendas? El canto está muy bonito, pero ahora veamos lo que yo considero que es la cereza del pastel. Y es nada más y nada menos que el reverso de esta medalla. Vean qué hermoso y lleno de detalles. En una misma pieza podemos tener al iniciador y el detonador del movimiento, así como también a los dos que lo consumaron. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y disculpen mi desconocimiento, pero según yo, después de que Iturbide terminó su periodo como emperador, ya no habíamos visto medallas o monedas donde también se le rindiera homenaje como en esta pieza que tenemos aquí de manera oficial. Siguiendo el mismo estilo de retrato, aquí vemos a estos dos personajes en tres cuartos, primero a Iturbide en la parte superior, ataviado, como popularmente nos lo han presentado, con patilla abundante y la mirada muy bien lograda. Pienso que su retrato está muy bien hecho. A su derecha tenemos el escudo de armas que en aquel entonces se usaría, y la fecha de 1821, siendo este el año en que el ejército trigarante entrara a la Ciudad de México, y más tarde se consumaría la independencia, dando como resultado esta nueva patria.
En la parte inferior podemos ver la efigie de Vicente Guerrero, también muy bien grabada, con un diseño muy bien logrado, con su abundante cabellera, como la que popularmente también nos han mostrado. En lo personal, sí me gustó mucho cómo lo presentan en esta pieza, y a su izquierda podemos ver el escudo de armas nacional de la actualidad, y el año 2021, que marca los 200 años de esta consumación de la independencia. Todo en conjunto es muy bonito, muy atractivo, y esta cara en lo personal me ha gustado mucho más que la anterior. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las dos caras prefieres? El campo en el centro forma una franja en acabado espejo y está flanqueada por franjas en acabado mate, que le dan una ilusión como si fuera la bandera en un formato inclinado. Luce muy bien esta parte central de la medalla. Y luego, en el semicírculo superior, podemos ver la leyenda que hace alusión a lo que Vicente Guerrero expresó cuando le ofrecieron dejar las armas y rendirse a cambio de beneficios personales y la amnistía. A lo que él dijo, señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Finalmente, en el semicírculo inferior podemos ver una greca muy parecida a la de la cara anterior. Y sobre ella, los nombres Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, separados por una pequeña estrella de cinco picos. No sé ustedes, pero a mí me parece un diseño muy acertado y pienso que es una pieza que realmente vale la pena atesorar y que será un deleite para los coleccionistas y numismáticos, ya que contiene muchos símbolos y mucha historia detrás. Esta pieza está acuñada en plata pura, con una ley de 999 milésimas, y pesa exactamente una onza que equivale a 31.1 gramos. Tiene un diámetro de 38 milímetros, y hasta donde averigüé, solo se acuñaron 2000 piezas. Aunque la verdad, este dato, aunque fue de una fuente oficial, yo aún lo siento muy escaso. Quisiera hacer una doble comprobación, porque si esto es así, pues sería una medalla de plata pura muy escasa. Yo la pude conseguir en un precio de $1,750 pesos directamente en Casa de Moneda de México, solo con su cápsula plástica, aunque sé que también la venden con un exhibidor de madera, en un precio un poco más alto. Yo pienso que sí vale mucho la pena tener esta medalla. A veces hay cierta controversia en cuanto a los personajes que aparecen, pero yo pienso que estuvo muy atinada la selección, aunque me quedó a deber un poco la ausencia de Morelos. Pero bueno, a final de cuentas es Hidalgo quien fue el detonador y la chispa que incendió e inició esta reacción en cadena que prendió el movimiento independentista. A veces se cuestiona esto, pero el iniciador es muy importante. A veces vemos pueblos que por muchos años se sabe que están en descontento con su realidad. Pero nadie toma ese primer paso y por eso considero que tiene mucho valor histórico aquel que se aventura a iniciar algo así. Y del otro lado, estos dos personajes que después de estar el uno contra el otro, finalmente, luego del mítico abrazo de Acatempan, logran un acuerdo y firman el plan de Iguala, con lo que se llegaría al inicio de lo que terminaría siendo la consumación de la independencia. Finalmente, solo quiero comentar que este año sí nos han sorprendido con varias monedas, billetes, medallas y espero que próximamente podamos tener video de cada uno de estos nuevos artículos. Recuerden que el valor de estas piezas, más que en lo monetario, está en su historia y su simbología. Y si por añadidura son piezas hermosas, es la receta perfecta para deleitarnos con este singular platillo, rico en arte e historia. Esto es Numismat. No